Hello all and welcome to my channel. Today our topic is about derived data types. So derived data types na inna. Other end vishiyam soltranga two. Identify the type of data and and to perform operations to handling the data so idhukku da indha rendu type ku da vandu use pandranga adhavadhu and the data oda type kandupidikiradhukku to perform operation to handle the data so and the data vandu handle pandradhukku so or operation panni and the data vandu or operation panni and the data sku or output kondu varadhukku use pandranga so derived data types vandu idhan so derived data types la ஒரு ஃபோர் கான்செப்ட் வந்து இருக்கு என்னென்ன அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் அரை பாயிண்டர் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் என்ன நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு வந்து பார்த்தோம் பூலியனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் ஸோ அந்த பூலியன்ல இருக்கக்கூடிய மெயின் ஃபங்க்ஷனை தான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பிளாக் ஆஃப் கோட்ஸ் ஆர் ப்ரோக்ராம்ஸ் டு பெர்ஃபார்ம் சம் டாஸ்க் இதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பூலியன்ல ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் இன்ட் மெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் வந்து கோட்ஸ் ஸோ அதை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றது தான் இந்த ஃபங்க்ஷனோட வேலை இதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் அரே அரே வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இட் ஈஸியா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ஆர் இன்ஸ்டன்ஸ் to store in a so array vandu eppadi solluvana collection of items or instance to store in a continuous memory location or memory la vandu continuous a or data number of data so vandu nama store pandradha இந்த அரே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் அரேஸ் இருக்கு என்னென்ன அப்படின்னா ஒன் டைமென்ஷன் அரே டூ டைமென்ஷனல் அரே அண்ட் மல்டி டைமென்ஷனல் அரே சோ இதான் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் சோ ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கோங்க X அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது வந்து இன்டீஜர் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா டைப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிக்ளேர் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் செட் பண்ண முடியும் ஸோ ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செ செட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸுங்கிறத வந்து எக்ஸுக்கான ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் ஸோ இதில் எக்ஸுங்கிற ஒரு வேரியபிள்லேயே நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸை வந்து நம்பர் ஆஃப் டேட்டாஸை வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஒன் டைமஸ் ஆரே வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் வந்து ஒன் டைம் சாரி ஒரு டென் வேல்யூஸ் வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஸோ டென் வேல்யூஸ் வந்து எப்படி கொடுக்குறது ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒன் டைம் சாரிக்கு எக்ஸ் டென் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் அரே வந்து ஜீரோவில் இருந்தால் என்ன பண்ணும் எடுத்துக்கும் ஸோ ஜீரோ டு நயன் வேல்யூஸ் இது வந்து டென் இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டென் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து என்னது எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இதுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறோம் ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் டூ இதுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரி நைன் வரை என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வேல்யூஸ் வந்து செட் பண்ணுவோம் எதுக்காக 
ஒரே வேரியபிளில் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணுறோம் இதுக்கு தான் வந்து நம் அரேஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது டிரைவ்டு டேட்டா டைப்ஸில் பாயிண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது பாயிண்டர் பாயிண்டர்னா டு ரெப்ரஸன்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் அட்ரெஸ் அதாவது ஒரு அட்ரஸை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதா இந்த பாயிண்டரோட வேலை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் இருக்குன்னா இந்த எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் இந்த வேல்யூ வந்து மெமரி லொக்கேஷனில் சேவ் ஆகிருக்கும் ஸோ இதோ ஒரு மெமரி லொக்கேஷனில் சேவ் ஆகிருக்கும் அது எந்த மெமரி அது அந்த மெமரியோட அட்ரஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த பாயிண்டரோட வேலை ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டூ இப்போ இந்த பாயிண்டரை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு வேரியபிள் கொடுக்குறேன் பிடிஆர் வந்து ஒரு வேரியபிள் ஸோ இந்த வேரியபிளை வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறப்ப இந்த ஸ்டாரண்ட்டு நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம் எதனால் இது வந்து பாயிண்டாக இருக்கனால ஸோ பாயிண்டருங்கிற ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுறப்ப இல்லை இதுக்கு வந்து வேரியபிள் என்ன நேம் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணுறப்ப முன்னாடி ஸ்டார் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியதுனா அட்ரெஸ்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த பாயிண்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க இன்ட் எக்ஸுன்ட்டு ஒரு வேரியபிள் இருக்குது ஸோ இந்த வேரியபிளோட அட்ரெஸ்ஸை இந்த பாயிண்டருங்கிற வேரியபிளில் கொண்டு வர்றோம் ஸோ எப்படி பிடிஆர் சீக்வல் டு அண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணும் இந்த பிடிஆருங்கிற ஒரு வேரி வேரியபிளில் இந்த எக்ஸோட அட்ரெஸ் வந்து சேவ் ஆயிரும் எதனால் இந்த அண்டுங்கிறது வந்து அட்ரெஸ் அட்ரெஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இந்த பிடிஆரில் அட்ரெஸ் எக்ஸோட அட்ரெஸ் வந்து நம்மளுக்கு பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த பிடிஆருங்கிற வேரியபிளை பிரிண்ட் பண்ணுறப்ப எக்ஸோட அட்ரஸ் வந்து பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ இதான் வந்து பாயிண்டர்ஸ் வந்து ரெஃபரன்ஸ் ரெஃபரன்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆல்டர்னேட்டிவ் நேம் ஃபார் எக்ஸிஸ்டிங் வேரியபிள் இதான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு வேரியபிள் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு வேரியபிள் அதாவது இன்ட் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் இருக்குது இந்த வேரியபிளுக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஓகே இதுக்கு வந்து அனதர் நேம் ஆல்டர்னேட்டிவ் நேம் கொடுக்குறது தான் இந்த ரெஃபரன்ஸோட வேலை எப்படி இன்ட் அண்ட் ரெஃப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதாவது ரெஃபரன்ஸ்க்கு இந்த எக்ஸுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் நேமு ஸோ இப்படி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு அனதர் நேம் ஆல்டர்னேட்டிவ் நேம் வந்து ரெஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நான் ரெஃபுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறேன் டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரி டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் ஒரு வேல்யூ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்னாக இருந்தது இந்த ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த ரெஃபரன்ஸுக்கு நான் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறேன் ஒரு வேல்யூ வந்து கொடுக்குறேன் அப்போ நம்மளோட எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் எதனால் இந்த ரெஃபரன்ஸோட அதாவது எக்ஸோட ஆல்டர்னேட்டிவ் நேம் தான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஸோ அந்த ரெஃபரன்ஸ்க்கு டுவெண்ட்டிங்கிற ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறோம் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நம்மளோட வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் இதுதான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து இந்த யூசர் டிஃபைண்டு டேட்டா டைப்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் வந்து எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணு